আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাজ টিভি নিয়মিত আয়োজন সুস্থ জীবন সুন্দর ভুবন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি রেজনা চৌধুরী তিশা দর্শক আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয় থাইরয়েড থাইরয়েড বিষয়টি কি এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আমরা আজকে আলোচনা করব আমাদের বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট ডায়াবেটিস থাইরয়েড এবং হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ স্যার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অব ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল চলুন দর্শক পরিচিত হয়ে নিই স্যারের সঙ্গে স্যার কেমন আছেন আপনি ভালো আছি অনেক ধন্যবাদ আপনি ভালো আছেন তো জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ স্যার আপনাকে আমাদের রাজ টিভি স্টুডিওতে স্বাগতম এবং আপনার মূল্যবান সময় থেকে কিছু সময় আমাদের দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় থাইরয়েড থাইরয়েড নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার আগে আমরা দর্শকদের সাথে কথা বলে আসি স্যার দর্শক থাইরয়েড কি এ নিয়ে বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব আজকে স্যারের সঙ্গে দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন আর যদি আপনারা রাজ টিভির সঙ্গে এখনও যুক্ত না হয়ে থাকুন তবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে আপনারা রাজ টিভির ফেসবুক অফিসিয়াল পেজটি লাইক করতে পারেন এছাড়াও রাজ টিভি ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারুন এছাড়া ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট রাজ টিভি বিডি ডট কম চলুন দর্শক আমরা বিস্তারিত কথা বলি স্যারের সঙ্গে স্যার থাইরয়েড বিষয়টি কি থাইরয়েড জিনিসটি কি হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ থাইরয়েড বেসিক্যালি কোনো রোগের নাম নয় সবাই মনে করে যে আমার থাইরয়েড হয়েছে থাইরয়েড আসলে কোনো রোগ নয় থাইরয়েড একটা আমাদের একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গের নাম আমাদের শরীরে যেরকম নাক মুখ চোখ থাকে সেরকম আমাদের গলার সামনে এরকম প্রজাপতির মতো একটা অঙ্গ থাকে যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় না চামড়ার নিচে থাকে এটাকে বলি আমরা থাইরয়েড থাইরয়েডটা হচ্ছে চামড়ার নিচে শ্বাসনালীর সামনে এরকম একটা প্রজাপতির মতো একটা মাংসখণ্ড যেখান থেকে হরমোন তৈরি হয় এটাই হচ্ছে থাইরয়েড স্যার এই থাইরয়েডের যে সমস্যা এটা বাড়লে কিংবা কমলে এটি কি হতে পারে এবং কাদের বেশি হয় সাধারণত থাইরয়েড সমস্যা আসলে কখন হয় এটা হচ্ছে থাইরয়েডের কাজ কি থাইরয়েডের কাজটা হচ্ছে যে আমাদের থাইরয়েডের যে গ্ল্যান্ডটা এখান থেকে হরমোন তৈরি হয় কেমন তো হরমোনটা যদি কখনো কম তৈরি হয় অথবা হরমোন কখনো বেশি তৈরি হয় তাহলে বিপত্তি দেখা দেয় স্বাভাবিক মাত্রায় যদি হরমোন তৈরি হতে থাকে তাহলে কোনো সমস্যা না কিন্তু যখন হরমোন কম তৈরি হয় অথবা হরমোন বেশি তৈরি হয় তাহলে সমস্যা দেখা দেয় আরেক ধরনের রোগ হয় থাইরয়েডের মধ্যে সেটি বলি আমরা থাইরয়েডের টিউমার কেমন থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মধ্যে ছোটো বড় অনেক গোটা হতে পারে যেটা নিয়ে আমরা অনেকে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি এটি বলে থাইরয়েড নডিউল তাহলে যদি বেশি হরমোন তৈরি হয় থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে এটিকে বলি আমরা হাইপার থাইরয়েডিজম আর যদি হরমোন কম তৈরি হয় তাহলে বলি আমরা হাইপোথাইরয়েডিজম তো এই হাইপার এবং হাইপোথাইরয়েডিজমের আলাদা আলাদা সায়েন্স সিমটমস আছে লক্ষণ আছে এবং চিকিৎসা আলাদা আলাদা স্যার এটা কোন রিজিয়নে কোনো এলাকা ভিত্তিক এই রোগটা বেশি কম হতে পারে কি না সাধারণত সমুদ্র থেকে যত দূরে আসতে থাকি আমরা কেমন উত্তরবঙ্গের দিকে থাইরয়েডের রোগের প্রভাব অনেক বেশি সাধারণত আয়োডিনের অভাব এটা হয়ে থাকে যেটা আগে ছিল কিন্তু এখন বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ইউনিভার্সাল আয়োডিনাইজেশান যেটাকে বলি আমরা প্রতিটা লবণের মধ্যে যে আয়োডিন মেশানো হয় তার ফলে এই আস্তে আস্তে কিন্তু এই আয়োডিন ঘাটতির কারণে যে সমস্যাটা হতো আগে কেমন সেটা কিন্তু অনেক কমে এসছে কেমন তো ইন জেনারেল কিছু থাইরয়েডের সমস্যা আছে যেমন থাইরয়েড অটো ইমিউনিটি বলি একটা কেমন এর কারণে অনেক সময় থাইরয়েডের হরমোনের গড়বড় হয় কেমন সেটা আগে যেরকম খুব এলাকা ভিত্তিক হতো যে উত্তরবঙ্গের দিকে বেশি হবে এখন কিন্তু এটার যে ডিফারেন্সটা অনেক কমে এসছে আয়োডিন যুক্ত করার কারণে লবণের মধ্যে স্যার এটা কি জন্মগত হতে পারে এই থাইরয়েড হ্যাঁ জন্মগত থাইরয়েডের রোগ হতে পারে বিশেষ করে জন্মগতভাবে কোনো বাচ্চার যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড তৈরি না হয়ে থাকে কেমন অথবা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা এমনভাবে তৈরি হয়েছে যেটা ডিফেক্টিভ কাজ করছে না তাহলে কিন্তু জন্মগত থাইরয়েড রোগ হয়ে থাকে এটাকে বলি আমরা কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজম এটা খুবই ভয়াবহ একটা রোগ সেই জন্য আমাদের ইনস্ট্রাকশান থাকে যে বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরপরই সাত থেকে দশ দিনের মাথায় প্রতিটা বাচ্চার তার বংশে থাইরয়েডের সমস্যা থাকুক অথবা না থাকুক প্রতিটা বাচ্চার থাইরয়েডের পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত স্যার থাইরয়েড হরমোন বেড়ে গেলে কি সমস্যা হতে পারে ধন্যবাদ এই লক্ষণগুলি আসলে আমাদের জানার দরকার যেটাতে আমরা বুঝবো যে আমাদের কখন চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে 
অথবা আদৌ আমার থাইরয়েডের সমস্যা হয়ে যায় কিনা প্রথম কথা বলে রাখি থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা কিন্তু অনেকটা বেগ কেমন যে এটা অনেক কিছুর সাথে মেলে আবার অনেক সময় মেলে না কেমন তো হাইপার যদি হয় মানে থাইরয়েড হরমোন বেশি যদি হয় তাহলে কমন সিমটম যেটা হচ্ছে মানুষ শুকিয়ে যেতে থাকে মানুষ শুকাতে থাকে বুক ধরফর করতে থাকে বেশি বেশি ঘাম হতে থাকে পায়খানা বারবার হতে থাকে কেমন আর কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রেভস ডিজিজ নামে একটা ডিজিজ আছে যেখানে দেখা যায় চোখটা বড় হয়ে যায় আস্তে আস্তে আমাদের গলাটা ফুলে দিতে পারে কেমন তো চুল পড়ে যায় অনেক সময় অনেকের যৌন সমস্যা হয় বাচ্চা কাচ্চা আসতে সমস্যা হয় তো সব কিছু মিলিয়ে যে এই যে অতিরিক্ত হরমোনের প্রভাব পরের উপরে সেটা কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই আমরা বুঝতে পারি এভিডেন্ট হয়ে যায় কেমন তো হাইপার থাইরয়েডের সিমটমগুলো আপনারা জানলেন তো স্যার আর যদি থাইরয়েড হরমোন কমে যায় তাহলে সেটাকে আমরা বুঝতে পারবো সিমটম দেখে হ্যাঁ থাইরয়েড হরমোন যদি কমে যায় তাহলে কিন্তু কিছু সিমটম দেখে পাওয়া যায় যেমন হাইপার থাইরয়েড হচ্ছে গরম লাগবে বেশি মানুষের কেমন আর হাইপো থাইরয়েডে কী হয় শীত শীত লাগতে থাকে কেমন শীত সহ্য করতে পারে না অন্য অন্য যারা বাসা দেখা যাচ্ছে ফ্যান চালাচ্ছে আর থাইরয়েডের রুগী বলছে যে না ফ্যান চালানোর দরকার নেই তুমি আমাকে কাঁথা দাও কেমন এরকম হয় অনেক সময় হাইপোথাইরয়েডের রুগী হরমোন কম থাইরয়েডের রুগী আস্তে আস্তে মোটা হয়ে যেতে থাকে গলাটা কর্কশ হয়ে যেতে থাকে চুল পড়ে যেতে থাকে ভ্রুটা পড়ে যায় অনেক সময় গলাটা ফুলে যায় অনেক সময় পায়খানাটা কষা হয়ে যায় চামড়াটা খসখসে হয়ে যায় মাসিক অনেক বেশি বেশি মাসিক হতে থাকে মাসিকের সাথে রক্ত অনেক বেশি যেতে থাকে এবং অনিয়মিত মাসিক হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে তার প্রেগনেন্সি আসতে অনেক অনেক সমস্যা দেখা দেয় তো এই ধরনের যে সিমটমগুলো এবং আমরা বলি যে এটাই একমাত্র রোগ যেটা টেলিফোনে ধরা যায় কেমন ফোন করলে যে রোগের গলা শুনে আপনি বুঝতে পারবেন যে ওর হাইপোথাইরয়েড আছে কেমন তো এই ধরনের কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখে আমরা কিন্তু ধরে ফেলি যে আসলে এই রোগী থাইরয়েড হরমোনের অভাবে ভুগছে স্যার এই রোগীর কি কোনো প্রতিরোধ কিংবা প্রতিকার আছে আগে যেটা ছিল আয়োডিনজনিত রোগ কেমন সেটা অলরেডি প্রতিরোধ কিন্তু আমরা করে ফেলেছি আমাদের সরকারিভাবে যে ইনস্ট্রাকশান যে প্রতিটা লবণের কণার মধ্যে এতটুকু মানে পার্ট পার মেলিগ্রাম একটা পরিমাণ থাকে যে আয়োডিন থাকতে হবে সেটা কিন্তু আমরা অনেক আগে সাকসেসফুলি ওভারকাম করেছি কিন্তু কিছু রোগ আছে যেটা আসলে প্রতিরোধ করা অনেক ডিফিকাল্ট ব্যাপার প্রতিরোধ করা যায় না যেটা বলে আমরা অটো ইমিউনিটি কেমন যে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আসলে রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের বডির নিজের যে অর্গান সেটার এগেনস্টে কাজ করে এখানে কারো হাত থাকে না আসলে এটা অনেক সময় বংশগতি হয়ে থাকে স্পেশালি এই থাইরয়েডের হরমোনের রোগগুলো ফিমেল প্রিডমেন্ট মেয়েদের বেশি হয় আমাদের মায়েদের বেশি হয় তো সাধারণত দেখা যায় যে মেয়েদের এই হরমোন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের থেকে প্রায় দশ গুণ বেশি থাকে পুরুষদের থেকে দশ গুণ বেশি থাকে মহিলাদের থাইরয়েড রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কেমন একটা পুরুষের হলে দশটা মহিলার হয় সেজন্য এটাকে বলি আমরা ফিমেল প্রিডমিনেন্ট ডিজিজ তো এটার খুব প্রতিকারের খুব ব্যবস্থা নেই আসলে কিন্তু এটা অল্প সময়ের মধ্যে যদি আমরা ধরতে পারি তাহলে এর সুচিকিৎসার মাধ্যমে পেশেন্ট খুব ভালো থাকতে পারে স্যার যার আগে থাইরয়েড হরমোনের কোনো প্রবলেম ছিল না তার কি পরবর্তী সময়ে কোনো সমস্যা হতে পারে এমন হ্যাঁ থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা সবাই যে জন্মগতভাবে থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা নিয়ে আসবে তা না সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ একটা বয়সে সেখানে থাইরয়েডের সমস্যা হয়ে যেতে পারে কেমন সো অল্প অল্প করে স্টার্ট হয় বোঝা যায় না দেখা যায় যে যখন বয়সটা বাড়ে কেমন দশ পনেরো বিশ বছর আসে তখন দেখা যায় এটা এভিডেন্ট হয় অথবা যখন প্রেগনেন্সি নিতে যাবে বাচ্চা হচ্ছে না তখন টেস্ট করতে গিয়ে ধরা পড়ে অথবা এখন আমরা অপারেশনের এখন তো আমাদের সায়েন্স আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে অনেক সাবধানতার সাথে আমরা কাজ করি যে কোনো অপারেশন করার আগে সার্জেন চেষ্টা করেন দেখার জন্য যে তার থাইরয়েডের সমস্যা আছে কিনা থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে সার্জেন এটা কারেকশান করার আগে অপারেশন করতে চায় না কারণ এখানে যে যে অ্যানাস্থেশিয়া যেটা দেয় তার অনেক জটিলতা থাকতে পারে সেই জন্য কিন্তু বিভিন্ন সময় রুটিনলি থাইরয়েড চেক করা হয়ে থাকে যেমন তো সেই জন্য খুব তাড়াতাড়ি থাইরয়েড হরমোনের সমস্যাটা এখন ধরা পড়ছে অনেক অনেক বেশি মানুষের ধরা পড়ছে এবং তারা সুচিকিৎসার অধীনে আসতে পারছে স্যার থাইরয়েড রোগীরা তাদের সাথে কি মানে আরও কোনো ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারে জটিলতা আরো কোনো 
কয়েকটা রোগ একসাথে নিয়ে আসছে যেমন অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড বলে একটা গ্ল্যান্ড আছে এই গ্ল্যান্ডের সমস্যা থাকতে পারে ওভারি পিটিটারি গ্ল্যান্ড এগুলোর সাথে সমস্যা থাকতে পারে চর্মরোগের সমস্যা থাকতে পারে সাথে ভিটিলিগো ডায়াবেটিস আসতে পারে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস অটোইমিন থাইরয়েড রোগের সাথে এটাই বলে আমরা পলি গ্ল্যান্ড রয়েছে অনেকগুলো গ্ল্যান্ড একসাথে ইনভলভ হয়ে যায় তো ভালো চিকিৎসকের কাজ হচ্ছে যে থাইরয়েড রোগের পাশাপাশি আরও কিছু আছে কিনা সেটা খোঁজার ব্যাপারে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা মনে করি স্যার থাইরয়েড রোগের জন্য আমরা কি কি টেস্ট মানে কি কি হরমোনগুলো বেড়ে যায় এবং কি কি টেস্ট করতে পারি আমরা থাইরয়েড হরমোনের পরীক্ষা করা কিন্তু এখন অনেক সহজলভ্য হয়ে গেছে এবং জেলা পর্যায়েও আমরা দেখি এখন ভালো থাইরয়েডের যে টেস্ট সেটা করা সম্ভব হচ্ছে এবং দুটো পরীক্ষা আমরা করতে বলি একটা হচ্ছে এফটি ফোর আর একটা হচ্ছে টিএসএইচ এই দুটো পরীক্ষা করলেই কিন্তু আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি যে তার থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি অথবা আধিক্য আছে কি না যেমন এই টেস্টগুলো সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল এবং করা যায় এখন স্যার থাইরয়েড নিয়ে আমরা আরও কথা বলবো আমাদের একটু বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে বিরতি নিয়ে আমরা আবার ফিরে আসব দর্শক থাইরয়েড নিয়ে আমরা আরও অনেক কথা বলবো স্যারের সঙ্গে তার আগে আমরা একটু বিরতি নিয়ে আসবো সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক নাককান গলা রোগ চিকিৎসার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রাইভেট হাসপাতাল বাংলাদেশ ইএনটি হাসপাতাল লিমিটেড দেশের প্রখ্যাত নাককান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা সেবা প্রদান সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার গলা সর ভাঙার কারণ নির্ণয় কানের মাইক্রোস্কোপি স্লিপ স্টাডির মাধ্যমে নাক ডাকার কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা মাথা ঘোরা সাইনোসাইটিস সহ নাককান গলার রোগ নির্ণয় ও সমাধান কানে শোনার পরীক্ষা ও হিয়ারিং এইড সকল প্রকার ক্যান্সার চিকিৎসা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ নাক ও সাইনাসের সার্জারি লেজার সার্জারি মাইক্রো ইয়ার সার্জারি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট মাইক্রো লেডিন জিয়ার সার্জারি ও সার্বক্ষণিক জরুরি বিভাগ চিকিৎসা ব্যয় সর্বসাধারণের হাতের নাগালের মধ্যেই বাংলাদেশ এনটি হাসপাতাল লিমিটেড উন্নত সেবায় বিশ্বস্ততার প্রতি ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক নাককান গলা রোগ চিকিৎসার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রাইভেট হাসপাতাল বাংলাদেশ ইএনটি হাসপাতাল লিমিটেড দেশের প্রখ্যাত নাককান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা সেবা প্রদান সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার গলা সর ভাঙার কারণ নির্ণয় কানের মাইক্রোস্কোপি স্লিপ স্টাডির মাধ্যমে নাক ডাকার কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা মাথা ঘোরা সাইনোসাইটিস সহ নাককান গলার রোগ নির্ণয় ও সমাধান কানে শোনার পরীক্ষা ও হিয়ারিং এইড সকল প্রকার ক্যান্সার চিকিৎসা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ নাক ও সাইনাসের সার্জারি লেজার সার্জারি মাইক্রো ইয়ার সার্জারি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট মাইক্রো লেডিন জিয়ার সার্জারি ও সার্বক্ষণিক জরুরি বিভাগ চিকিৎসা ব্যয় সর্বসাধারণের হাতের নাগালের মধ্যেই বাংলাদেশ ইএনটি হাসপাতাল লিমিটেড উন্নত সেবায় বিশ্বস্ততার প্রতি ঢাকার স্বাগত আরেকবার রাজ টিভির সুস্থ জীবন সুন্দর ভুবন অনুষ্ঠানে দর্শক থাইরয়েড নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডায়াবেটিস থাইরয়েড এবং হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ স্যার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল চলুন দর্শক আমরা আলোচনায় ফিরে যাই স্যার আমরা থাইরয়েডের বেড়ে গেলে থাইরয়েড হরমোন কমে গেলে কি কি হয় এগুলো নিয়ে জানলাম থাইরয়েডের কোনো টিউমার হতে পারে কি ধন্যবাদ থাইরয়েড এমন একটা অর্গান যেটা আমাদের চামড়ার খুব কাছাকাছি থাকে সো এইখানে যে কোনো স্ট্রাকচারাল প্রবলেম যে এর মধ্যে যদি কোনো গোটা তৈরি হয় কোনো টিউমার তৈরি হয় কোনো নডিউল তৈরি হয় তাহলে কিন্তু সহজেই বাইরে থেকে দেখা যায় সেজন্য এটা কিন্তু খুব অল্পতেই ধরা পড়ে যায় 
তো থাইরয়েডের যে সমস্যাগুলো তার মধ্যে থাইরয়েড হরমোন কম তৈরি হওয়া বেশি তৈরি হওয়া এটা আপনি শুনেছেন আরেকটা সমস্যা হচ্ছে থাইরয়েড হরমোনের মধ্যে টিউমার তৈরি হওয়া তো এটা খুব কমন এবং দেখা যাচ্ছে যে যদি আমরা বাংলাদেশের সব মানুষের আল্ট্রাসনোগ্রাম করে ফেলি কলার কেমন তাহলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশে যে ষোলো কোটি মানুষ তার অর্ধেক তার মানে আট কোটি মানুষের গলাই ছোট বড় এরকম থাইরয়েড নডিউল দেখা যাবে তো সেই জন্য সবার যে চিকিৎসার দরকার আছে তা কিন্তু কেমন আট কোটি মানুষের একসাথে চিকিৎসা শুরু করে দিলে তো মুশকিল কেমন তো আমরা ক্যাটাগরিজ করি আসলে কার চিকিৎসার দরকার কার চিকিৎসার দরকার না তো থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মধ্যে যত রকম গোটা হয় তার মধ্যে পঁচানব্বই ভাগ ক্যান্সার হয় না আসলে কেমন কিন্তু আমরা অনেক সময় ভয় পেয়ে যাই যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মধ্যে যদি গোটা হয় তাহলে এটার মধ্যে যদি ক্যান্সার হয়ে যায় তাহলে কি হবে এই নিয়ে আমরা অনেক চিন্তিত হয়ে যাই তো আমি মনে করি যে এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই সঠিকভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এটা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে সেটা করে এখানে এফ করা যায় নিডল দিয়ে এখান থেকে রস নিয়ে পরীক্ষা করা যায় এটার মধ্যে খারাপ কিছু আছে কি না কেমন আল্ট্রাসনোগ্রাম করে বোঝা যায় যে এটা কেমন ধরনের গোটা সাধারণ গোটা নাকি খারাপ গোটা তো এগুলো চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এটা বুঝে আমরা এই পরবর্তীতে স্টেপ নিতে পারি তো এটাই মাথায় রাখতে হবে যে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ থাইরয়েডের যে গোটা এটা আসলে ক্যান্সার হয় না কেমন সুতরাং এটি নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না তো চিকিৎসক পরামর্শ অনুযায়ী আমরা আগালে এটা থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি তো এই স্যার থাইরয়েডের এই টিউমার ও থাইরয়েডের যে সমস্যাগুলো এগুলোর জন্য আপনারা কি ট্রিটমেন্ট সাধারণত দিয়ে থাকেন থাইরয়েডের নডিউল যদি হয় তাহলে আসলে বেসিক্যালি আমরা কাউন্সেলিং করি এবং এটা হচ্ছে অবজারভেশনে রাখি পেশেন্টকে যে তার কখনো কোনো চিকিৎসার দরকার পড়ে কি না কখন চিকিৎসার দরকার পড়ে যখন হচ্ছে যে সাপোজ শুই দিয়ে পরীক্ষা করে এটার মধ্যে ক্যান্সারের জীবাণু পাওয়া গেল অথবা সাসপিশাস যে ক্যান্সার হতেও পারে এরকম একটা যদি রিপোর্ট আসে আমাদের কাছে অথবা কারো যদি বংশে থাইরয়েডের ক্যান্সার থাকে অথবা যদি কারো থাইরয়েডের নডিউলটা প্রতি ছয় মাসেই দেখা যায় যে দ্বিগুণ হারে বড় হচ্ছে কেমন অথবা কারো থাইরয়েডের নডিউল থেকে ভেতরে একটা এক্সটেনশন হয়ে গিয়ে তার গলার শব্দটা বসে গেল ফ্যাস 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 করে কথা বলছে কেমন এরকম যদি হয় কেমন তো এই ধরনের যে লক্ষণ অথবা খুব শক্ত নডিউল হ্যাঁ পাথরের মতো শক্ত নডিউল যদি দেখা যায় এগুলো ইন্ডিকেট করে যে এখানে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে তখনই কেবল এটা চিকিৎসার দরকার পরে আর কি আর কখনো না আর কিছু হচ্ছে কসমেটিক পারপাস যেমন হচ্ছে কেউ একজন অভিনয় করে তার থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মধ্যে এরকম একটা গোটা হয়ে আছে তাহলে তার ক্যারিয়ার নষ্ট কেমন তখন আমরা বলি যে ওকে আপনি সার্জারি করতে পারেন কেমন আদারওয়াইজ এটা ফলো আপে থাকলে হয় আর এই থাইরয়েড নডিউল থেকে অতিরিক্ত কোনো হরমোন তৈরি হচ্ছে কিনা এটা ছয় মাস পর পর পরীক্ষা করে দেখতে হয় তো এরকমভাবে আমরা অবজারভেশনে রাখি পেশেন্টদেরকে এবং অনেক পেশেন্টই দেখা যায় যে ভালো থাকে স্যার আমাদের দেহে কোনো কিছুই তো অপ্রয়োজনীয় নয় স্যার থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কাজ কি আমাদের দেহে মূলত এটার প্রধান কাজটা কি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের প্রধান কাজ হচ্ছে যে আমাদের যে বিপাকক্রিয়া কেমন আমাদের যে শরীরের যে মেশিনারিস চলছে তাই না এটাকে আমরা বলি ফুয়েল ঠিক আছে যেমন একটা গাড়ি চলার জন্য তেলের দরকার পড়ে গ্যাসের দরকার পড়ে কেমন আমাদের মানবদের চলার জন্য কিছু হরমোনের দরকার পড়ে এবং এই যে মেইন হরমোনটার যোগান দেয় হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কারো শরীরে যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কাজ কম করে তাহলে শরীরটা স্লো হয়ে যাবে যেমন গাড়িতে তেল না থাকলে গাড়িতে চলে না সেরকম থাইরয়েড গ্ল্যান্ড যদি কম কাজ করে তাহলে শরীরটা চলবে না স্লো হয়ে যায় মানুষ কথাবার্তা স্লো বলে এবং তার শরীরের সমস্ত বিপাক্রিয়া যা যা আছে কেমন তার শরীরে যত অ্যাক্টিভিটিস যত রিয়াকশান তার শরীরের রক্তের মধ্যে হয় সব কিছু কিন্তু স্তিমিত হয়ে যায় বাচ্চা কাচ্চা হতে চায় না বিভিন্ন রকম জটিলতা দেখা দেয় তো এই ধরনের প্রবলেম থেকে বাঁচতে হলে আসলে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ হরমোন আমাদের শরীরে সাপ্লাই দিচ্ছে যখনই এটা কম সাপ্লাই দেবে তখন বাইরে থেকে আমাদের দিতে হবে তো থাইরয়েড হরমোনের গুরুত্ব মাথা থেকে পা পর্যন্ত অপরিসীম তো স্যার যারা থাইরয়েড সার্জারি করে ফেলেন থাইরয়েড একটুমি যারা করে ফেলেন তাদের এই ক্ষেত্রে আপনারা কি ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকেন যাদের যে কোনো কারণে যাদের থাইরয়েড অপারেশন করতে হয় বিশেষভাবে ক্যান্সার হলে তো থাইরয়েড অপারেশন করি আমরা তো থাইরয়েড হরমোনের যখন সার্জারি হয়ে যায় তারপরে থাইরয়েড হরমোনের অভাব পড়ে যায় সেই থাইরক্সিন আসলে ট্যাবলেট আকারে কিনতে পাওয়া যায় হ্যাঁ এই থাইরক্সিন আমরা বাইরে থেকে যদি ট্যাবলেট আকারে পেশেন্টকে খাওয়াতে পারি তাহলে কিন্তু এর ঘাটতি পূরণ হয় যেমন থাইরয়েড হরমোনের অন্যান্য চিকিৎসা যেগুলো আছে যেমন হচ্ছে যাতে হাইপোথাইরয়েড অপারেশন না করে তো থাই
যে হরমোনটা কম তৈরি হচ্ছে সেই হরমোনটাই ট্যাবলেট আকারে কিনতে পাওয়া যায় এটা কিন্তু চিকিৎসাটা অনেক সহজ শুনে মনে হয় খুব জটিল রোগ আসলে কিন্তু তা না কেমন থাইরয়েড হরমোনের রোগ আমি বলি যে থাইরয়েড হরমোন যখন পেশেন্ট আসে আমাদের কাছে অনেক ভয় পেয়ে যে আমার তো স্যার থাইরয়েডের সমস্যা হয়ে গেছে আমি তো শেষ তো আমরা বলি যে থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা হয়েছে আর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ এটা চিকিৎসাটা অনেক সহজ নাম শুনে মনে হয় অনেক জটিল রোগ চিকিৎসা হচ্ছে অনেক সহজ একটা মাত্র ওষুধের মাধ্যমেই আমরা এর চিকিৎসা করে থাকি কেমন ওষুধটার নাম হচ্ছে থাইরক্সিন এই একটা ওষুধ দিয়েই কিন্তু সারা জীবন অনেক চলতে পারে যেমন তার যতটুকু হরমোন কম তৈরি হচ্ছে সেই হরমোনটুকু মেপে আমরা ওই পরিমাণ হরমোন তাকে বাইরে থেকে খাই তো স্যার এই হরমোনের যে আমরা ট্রিটমেন্টটা করছি এটা তাহলে লাইফ লং নিতে হবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় হাইপোথাইরয়েড জমে চিকিৎসা লাইফ লং নিতে হয় 60 70% ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা একবার দেখা দিলে এটার সারতে চায় না সেজন্য আমাদের বাইরে থেকে যে হরমোন কম তৈরি হচ্ছে সেটা আর বেশি তৈরি হতে চায় না গলা থেকে সেজন্য বাইরে থেকে আমাদের এটা খাওয়া দেয় কখনো কখনো ট্রান্সিয়েন্ট হয় অল্প সময়ের জন্য ভাইরাস থেকে হয় কখনো কখনো কেমন তো আরেকটা পরীক্ষা আছে যেটা আমরা বলি নাই এতদিন যেটা হচ্ছে যে অ্যান্টি থাইরয়েড অ্যান্টিবডিস এই অ্যান্টি থাইরয়েড অ্যান্টিবডিস যদি আমরা পরীক্ষা করি এটা দিয়েও কিন্তু বুঝতে পারি যে এটা কি সারা জীবনের রোগ নাকি এটা সেরে যাবে কেমন তো যাদের অ্যান্টিবডি পজিটিভ থাকে তাদের আমরা ধরেই নিই যে আসলে এটা আপনার সারা জীবন ওষুধটা খেতে হবে আর যারা অ্যান্টিবডি নেগেটিভ থাকে খুব অল্প রোজে কন্ট্রোল থাকে তাদেরকে আমরা বন্ধ করে করে দেখি যে তার ওষুধ ছাড়াও নিয়ে চলতে পারে অনেক রুগি আমরা দেখি যে পুরোপুরি ভালো হয়ে যায় ওষুধ ছাড়াও চলতে পারে স্যার যাদের লাইফ লং ট্রিটমেন্ট আপনারা দিয়ে থাকেন তাদের কি কি আপনারা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ফলো আপে আসতে বলেন যাদের কিভাবে মেইনটেইন করেন যাদের লাইফ লং ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি তাদের সাধারণত চার থেকে ছয় মাস পর পর একবার এসে হরমোনগুলো টেস্ট করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ডোজ অ্যাডজাস্ট করা উচিত আর যাদের খুব এলোমেলো থাকে তাদেরকে আমরা একটু আগে আসতে বলি কিন্তু যারা স্টেবল থাকে তাদেরকে সাধারণত আমরা চার থেকে ছয় মাস পর পর একবার টেস্ট করে আমরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করতে বলি আরেক ধরনের ট্রিটমেন্ট আছে যেটাকে আমরা বলি হাইপার থাইরয়েডিজম তাই না হাইপার যে রোগটা কেমন এটারও কিন্তু বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা আছে কেমন হাইপার মানে হচ্ছে যে হরমোন বেশি তৈরি হচ্ছে তো এটার তিনটা চিকিৎসা আছে কেমন একটা হচ্ছে যে হরমোন তৈরি যেন কম হয় তার জন্য ওষুধ দেওয়া কার্বি মাজল নামে একটা ওষুধ আছে সেটা দিয়ে হরমোন যে অতিরিক্ত হয়েছে সেটা আমরা কমে ফেলতে পারি আরেকটা আছে রেডিও আইডিন অ্যাবলেশন যখন ওষুধ খেয়ে পেশেন্ট সহ্য করতে পারে না সাপোজ ওষুধ খাওয়ার পরে তার শারীরিক অবস্থা অনেক অবনতি হয়ে গেল প্রচণ্ড অ্যালার্জি হচ্ছে সে খেতে পারতেছেন ওষুধ সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় এই পেশেন্টকে বলি যে আপনার রেডিয়েশান একটা আছে রেডিও আইডিন অ্যাবলেশন এটা আমাদের সরকারিভাবে করা হয়ে থাকে তো সেটা একটা অপশান থাকে নেওয়া যায় আর এটা হচ্ছে যে সার্জারি যখন দেখা যায় কোনো কিছুতেই তার থাইরয়েড হরমোন কমছে না অথবা পেশেন্ট কোনোটা সহ্য করতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে আমরা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড যদি বেশি হরমোন তৈরি করে তার এর কিছু অংশ কেটে ফেলে দিলে তার হরমোন পরিমাণটা কমে যায় এটাও একটা অপশান তারপরও আমরা বেশিরভাগ চিকিৎসা আসলে ওষুধের মাধ্যমেই করেই পেশেন্টকে ভালো রাখতে পারি স্যার রেডিও থেরাপি কিংবা কেমো থেরাপি দিয়ে কি থাইরয়েডের যে সমস্যাগুলো কমপ্লিটলি কিওর করা সম্ভব রেডিও আয়োডিন অ্যাবলেশন বলে মানে ট্র্যাডিশনাল রেডিও থেরাপি যেটা সেখান থেকে এটা একটু আলাদা এটা এক ধরনের ওষুধ আছে এটা মুখে খাওয়ানো হয় ক্যাপসুলের মাধ্যমে এই ওষুধটা খাওয়ালে তেজস্ক্রিয় পদার্থে আছে থাকে এটার মধ্যে এটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মধ্যে ঢুকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাকে ধ্বংস করে দেয় তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই পেশেন্ট ভালো হয়ে যায় তারপরও ধীরে ধীরে দেখা যায় যে এই পেশেন্ট হাইপোথাইরয়েড হয়ে যায় হরমোনটা বেশি মাত্রায় কমে যায় তখন পেশেন্টকে আবার হাইপোথাইরয়েডের জন্য সারা জীবন চিকিৎসা করতে হয় কেমন তো এটা একটা অপশান যখন ওষুধ ফেল করবে তখন রেডিও আয়োডিন অ্যাবলেশন করে আমরা পেশেন্টকে ভালো রাখতে পারি স্যার আপনি থাইরয়েডের এইসব বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তো অনেক কথা বললেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন কিছু অ্যাডভাইস ধন্যবাদ দর্শক অনেক মনোযোগ দিয়ে আপনারা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কথা শুনছেন থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা কিন্তু খুব কমন একটা ব্যাপার একটা গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় বাংলাদেশের প্রায় চার কোটি মানুষ থাইরয়েড হরমোন হরমোনের সমস্যায় ভুগছে এটা হিউজ নাম্বার ডায়াবেটিস যদি এক কোটি হয় তাহলে থাইরয়েড চার কোটি কেমন তো এত মানুষ যে থাইরয়েড হরমোন সমস্যায় ভুগছে কিন্তু এই মানুষদেরকে আমরা কিন্তু সঠিক চিকিৎসার আওতায় এনে আমরা কিন্তু ভালো রাখতে পারি থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা হলে আপনাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই চিকিৎসাটা অত্যন্ত সহজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাইপোথাইরয়েডিজম হয় এবং একটি মাত্র ওষুধের মাধ্যমে আমরা
এবং নিয়মিত চিকিৎসা নেয় কেমন একটু ভালো হয়ে গেলেই অনেক সময় আমরা ওষুধটা বন্ধ করে দিই কেমন তো চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া থাইরয়েড হরমোনের রোগ ওষুধ বন্ধ করাটা ঠিক না এবং আপনাদের গলায় আরেকটা ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে আপনাদের গলায় যদি কোনো নডিউল তৈরি হয় গোটা তৈরি হয় তাহলে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই আপনার চিকিৎসকের সাথে আপনি কথা বলুন উনি আপনার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আদৌ এখান থেকে কোনো জটিলতা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা আপনাকে আপনার চিকিৎসক সঠিকভাবে বলে দিতে পারবেন এবং দিক নির্দেশনা দিতে পারবেন যে কোন পথে আগালে আপনার এই সমস্যার সমাধান হবে এবং সব সময় যে গোটা হলে যে অপারেশন করে ফেলতে হবে এমন কোনো কথা নেই তো আপনারা আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে অপারেশন করার জন্য চিকিৎসকদের প্রেশারাইজ করবেন না যে আমার গোটা হয়েছে আমার অপারেশন করে দেন ডাক্তার আপনারা ডাক্তার সাহেব যেভাবে বলেন যদি অপারেশনের দরকার পড়ে অবশ্যই অপারেশনের কথা বলবেন ডাক্তার সাহেব আর যদি বলেন যে অপারেশন দরকার নেই তাহলে আপনারা অবশ্যই নিশ্চিন্ত থাকবেন এবং শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে এই গোটার মধ্যে ক্যান্সার হয় না এটাও আপনাদের জেনে রাখতে হবে এবং মনে সাহস রাখতে হবে যে থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা খুব সহজেই আমরা চিকিৎসা করতে পারি খুব সুলভে চিকিৎসা করতে পারি এবং সারা বাংলাদেশের আনাচে কাছে সব জায়গায় থাইরয়েড হরমোনের ওষুধ পাওয়া যায় আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এই চিকিৎসা করুন এবং সুস্থ থাকুন আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা থাইরয়েড হরমোন নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা করলাম স্যারের সঙ্গে থাইরয়েড হরমোন বেড়ে গেলে কি হয় থাইরয়েড হরমোন কমে গেলে কিংবা থাইরয়েড হরমোনের টিউমার সব কিছু সম্বন্ধেই মোটামুটি স্যার আমাদের ধারণা দিয়েছেন তো দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আগামী পর্বে আবারও হাজির হব নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং রাজ টিভির সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ